So liebe Leute, ein herzliches Willkommen, euer Van Bergen wieder einmal am Mikrofon, heute wirklich im Transfer-Orakel und nicht nur im Transfer-Talk, denn äh, die letzten Themen waren ja oder gingen so schnell fix über die Bühne, dass man gar nicht mehr zum äh, Munkeln gekommen ist oder zum Wahrsagen, wie es denn ausgehen könnte. Äh, ein, zwei wenige Transfers sind noch offen, die wahrscheinlich diese Woche abgeschlossen werden, unter anderem natürlich die Geschichte mit Kevin De Bruyne und VfL Wolfsburg. Da habe ich euch aber noch ein extra Video vorbereitet, äh, wo es um die Thematik geht natürlich, aber... Das größte Thema, was momentan unterwegs ist, ist nicht mal äh, der Gewinn von Cristiano Ronaldo äh, äh, zum Weltfußballer 2013, sondern viel witziger und viel interessanter finde ich die Thematik, dass Lazan Ibrahimovic sich Jürgen Klopp angeboten hat und das Ganze für Umme. Äh, er fragt ihn nämlich in seinem kleinen Video, dass ich euch jetzt hier ohne Ton mal einspiele, au aus Angst natürlich, dass es gesperrt wird. Äh, äh, und zwar fragt er ihn, wann holst du mich dann endlich äh, zu Dortmund? Und Klopp sagt dann, ja, da müsste ich mein ganzes Team verkaufen, was ja auch vielleicht sogar stimmen würde, äh, scherzhaft gesagt. Ähm, und dann sagt er, ja, er würde sogar für Umme kommen. Also Ibrahimovic bietet sich für Umme eben Jürgen Klopp an. Und da... Bei so viel Scherz und so viel Witzigkeit, was man natürlich sagen muss, keiner nimmt das jetzt wirklich ernst, was dort passiert. Aber es steckt ja immer so ein wenig oder ein Fünkchen Wahrheit, steckt ja hinter jedem Scherz, hinter jedem Witz oder auch hinter jedem Gerücht. Und ich meine, Borussia Dortmund braucht einen Stürmer. Sie brauchen wirklich einen Stürmer. Da gab es die Thematik, ja, sie würden ähm, ein Tauschgeschäft angehen mit Real Madrid. Da würden sie Gündogan tauschen gegen Benzema. Kann ich auch nichts abgewinnen, wenn ich ehrlich bin. Warum Gündogan jetzt hergeben? Ich meine, er gehört ja wohl mit zu einer der Säulen in Dortmund und hat ja noch Vertrag. Also, das wäre jetzt ein ziemlich äh, äh, krasses Ding, wenn das über die Bühne gehen sollte. Ansonsten natürlich auch, was willst du mit Benzema, ne? Ähm, ist das jetzt der legitime Nachfolger von Lewandowski? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der ansatzweise da rankommt. Aber wen willst du nehmen statt Lewandowski? Geht Dortmund nochmal den Weg und sagt, Mensch, wir holen uns jemanden Günstiges, bauen ihn auf und machen ihn zum Superstar, sodass er dann wieder dann zu einem top club wechseln kann? Da fallen mir so Namen wie Bentecke zum Beispiel ein, ne, der Belgier. Äh, oder sagen sie sich, ja, wir gehen doch mal den ganz, ganz krassen Weg und holen uns wirklich Ibrahimovic, zahlen ihm seine 15 Millionen im Jahr und äh, haben dann natürlich auch eine Ikone im Club, der sich ja auch so ein bisschen, sag ich mal, im Zwist mit FC Bayern München befindet. Das habt ihr sicherlich mitgekriegt, ne, während der während des letzten Jahres, dass er so ein bisschen äh, Richtung äh, Bayern München geschossen hat, äh, insbesondere auch gegen, äh, gegen äh, Guardiola natürlich. Kommt ja nicht von ungefähr, weil er hat ihn ja ausgemustert bei äh, FC Barcelona. Ja, also die große Frage ist jetzt, ähm, geht da was in die Richtung mit Ibrahimovic oder habt ihr ein paar Namen, die wirklich äh, ja sinnvoll sind oder die realistisch sind, auch für das Budget von Borussia Dortmund? Ähm, ich bin, ich bin äh, momentan wirklich noch auf der Suche, wen sie holen könnten. Es muss auf jeden Fall ein Spieler mit Potenzial sein. Also ich denke mal, ein No-Name werden sie sich nach einem Lewandowski nicht in den Sturm stellen. Und äh, auch bei aller Liebe zur eigenen Jugend, was da noch nachkommt an, an guten Stürmern, ähm, na, das reicht nicht, um wirklich ganz weit vorne wieder mitzuspielen und, und anzugreifen. Nicht jetzt, wo doch auch noch VfL Wolfsburg aus... Äh, aufs Parkett auf, auf Tritt oder auf die Bühne tritt und da wirklich Gas gibt, äh, was, was äh, Transfers angeht. Mit richtigen Topkräften natürlich. Große Frage. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich freue mich drauf auf, euer, auf euren Talk mit euch gemeinsam. Spekulieren. Wer kommt zu Borussia Dortmund? Welcher Stürmer wird Lewandowski im Sommer beerben? Ich weiß es nicht, ich äh, spekuliere gerne mit und wenn wir da so langsam mal so ein paar Namen rauskristallisiert haben, können wir glaube ich auch äh, eine schöne, ein, ein schönes Orakel machen und schätzen dann, das könnte realistisch sein. Von mir kriegt der Wechsel von Ibrahimovic satte 0%, kann ich mir nicht vorstellen, dass das klappt und äh, nun lasse ich euch mal so ein bisschen mitspekulieren. Wer könnte dann wirklich, auch, auch qualitativ natürlich, äh, Lewandowski beerben? Wir hören uns, wir sehen uns hier im Transfer Talk, im Transfer Orakel und in weiteren tollen Geschichten auf dem Kanal. Macht's gut, euer Van Bergen. Ciao, ciao.